a los panameños, nada nos detiene. Somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos, ¡sí se puede! Porque el futuro es hacia adelante. Nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone. Somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria, utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva. Somos el banco de todos los panameños. Somos el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. Ser TV presenta el programa que te conecta con el sector agropecuario. Sector rural, conociendo nuestro campo, acercándote al agro. Bienvenidos amigos televidentes a un episodio más cargado en información agropecuaria. Esto es Sector Rural, el programa que semana a semana te lleva toda la información de este gran sector. Y que en el día de hoy te traemos un resumen completo de lo que fue la gira interinstitucional del MIDA en la provincia de Los Santos, liderizada por el ministro Augusto Valderrama, y donde se le dio respuesta a pequeños productores afectados por la prolongada sequía que azota el país. Todo esto en respuesta a las acciones que ha puesto en marcha el gobierno nacional con el plan contra la sequía por la vida y alimentación un gobierno en acción el cual busca mitigar los efectos del cambio climático en esta región del país ustedes no tienen que agradecerle nada al gobierno a lo contrario el gobierno tiene que pedirle excusa a ustedes y agradecerle el tiempo que no han esperado el tiempo por la falta de a lo mejor más apoyo, más a tiempo, pero yo sí quiero decirle que nosotros estamos aquí para servir, para apoyar y para hacer de este país un país de justicia social, de paz y de estabilidad. Desde que el presidente Cortizo llegó a este gobierno, el primero de julio del 19, se han tomado una serie de medidas estratégicas fundamentales para el sector agropecuario. Primero, se eliminó la UPSA que había sido la autopista de las importaciones. Aquí se quebró parte del sector lechero. Se trajeron millones y millones de quintales de arroz de Guyana que quebraron a productores arroceros de Panamá. Se trajo leche a diestra y siniestra de otros países. Se trajo cebolla de Holanda que quebró más de 400 productores de cebolla de tierras altas y de áreas de las provincias centrales Natá. Aquí se trajo carne... De, de Estados Unidos como si fuera carne de primera y era carne de segunda eso ya lo solucionamos gracias al apoyo de la embajada y el gobierno de Estados Unidos cuando brokers irresponsables estaban falsificando carne de segunda y la metían como de primera y también hemos parado las importaciones y la subfacturación de carne que venía de Uruguay y de Argentina y hemos mantenido una protección a la producción nacional se creó el plan Panamá Solidario donde se compraron todos más de 500 millones de dólares en alimentos, queso, carne, leche, cebolla, camote, sandía, piña, ganado, 6.000 cabezas de ganado, más de 20.000 cabezas de cerdo, todo eso ayudando a los productores para que en la crisis de la pandemia no quebraran y siguieran produciendo comida. Y vamos a desarrollar, Abelino, el tema, ya hablé con, con Cecilio Ricor, para apoyar todo lo que es, señor viceministro, infraestructura de agua y riego a 1% de interés a mediano plazo y largo plazo para que los pequeños productores puedan invertir en su cosecha de agua y su abastecimiento. Ese plan hay que ponerlo a funcionar enseguida. Vamos a contar con los recursos para apoyar al sector ganadero, al sector agropecuario en la cosecha de agua, en la producción de productos en el, 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 el prepararnos todos con mejores eh, eh, razas, mejores genéticas, mejor cantidad de agua, uso de agua, eh, sistemas de riego para que podamos enfrentar este cambio climático. Y quiero decirles 
que seguiremos apoyando el sector agropecuario. Y no es porque a nosotros nos guste, nos dé la gana, sino que es la única alternativa social, política y económica que tiene este país para que haya paz y estabilidad. Empobrecer el agro, no apoyándolo, trayendo importaciones excesivas de otros países donde los productos no tienen la calidad o están venciendo y que se compran baratísimos y que compite con el productor, es hacerle un daño a la paz y a la estabilidad del país. Cerrar una empresa agraria hoy, condenar al hombre del campo a que cierre su producción, es condenarlo a ir a las ciudades. El hombre del campo puede producir riqueza, puede producir estabilidad económica y comida que es la paz, si lo apoyamos y le llevamos los recursos que él necesita, que es agua, luz, caminos, carreteras, escuelas, comodidades, tecnología, internet, etcétera, para que el hombre del campo genere riqueza, genere confort y lo genere. Yo sí quiero agradecerles a ustedes ese trabajo. Y cuando yo veo gente trabajadora, gente buena, humilde, Aquí nadie viene a pedir que, que hay para mí, ni que, que, que es lo que es, yo quiero algo, nada. Ey, señores, si no nos van a ayudar, no nos jodan, pero si nos pueden ayudar, apóyenos y cuenten que nosotros vamos a apoyar el sector agropecuario porque somos conscientes que la paz de este país está si invertimos en el agro. Entonces yo sí quiero felicitarlos a ustedes. Y hoy, cuando estuvimos en el acto de mandar el primer contenedor de cerdo de productores santeños para Nicaragua, primera vez en la historia, con esta crisis... La gente del campo no se pone a llorar. La gente del campo se pone a trabajar y se pone a rezar. Y gracias a Dios, aquí en Los Santos Gobernador tenemos a Dios, tenemos a Santa Librada, la Moñona, y tenemos al hombre y la mujer santeño que son de pura cepa y trabajadores. Cuenten con Nito, cuenten con Valderrama, cuentan con este ministerio, cuentan con Gobernador. Juntos vamos a, vender, a vencer este problema. Y vamos a sacar de un grave problema una oportunidad de ser mejores productores y más preparados para el clima climático. Felicidades, bendiciones y sigan trabajando. El primer embarque de cerdo de exportación de huesado de la República de Panamá hacia un país extranjero. Y hoy verdaderamente yo quiero decirle como Ministro de Desarrollo Agropecuario que el señor Presidente les manda un saludo. Nos sentimos orgullosos de que en estos cuatro años hemos dado la cara y la seguiremos dando por fortalecer la producción nacional de alimentos, sobre todo los productos sensitivos. La calidad que vimos aquí es calidad de primer mundo. Excelente, puerco fresco, buena calidad. Este es un dinero que se derrama en todas las áreas rurales y en todas las provincias. Entonces, por esa razón, yo creo que tenemos que felicitarnos hoy por el gran desarrollo y el gran impacto que hemos desarrollado en el día de hoy. Y las proyecciones de crecimiento del mercado y de la economía y del consumo en China de cara al 2030 son de doblar sus importaciones en ambas proteínas. Es por eso que nosotros vemos ahí un gran potencial en las exportaciones. Hace... Unos años comenzamos con un proceso de tecnificación, proceso que le llamamos el hub de tecnificación y producción porcina de azuero. Está compuesto por granjas que se han puesto a la vanguardia en tecnología y en genética. Aquí están los resultados. Podemos producir cerdo para exportar. Hemos recibido comunicación de la Embajada de Panamá en China. Ya se ha designado una comisión del de Ministerio de Aduanas de China para venir a Panamá y se nos aprueben las primeras plantas que puedan exportar cerdo y carne de pollo a China, un mercado de más de 1.500 millones de personas. Regresamos con más de Sector Rural, gracias a...
En un entorno de playas vírgenes y manglares opera ganadera Julica S.A. en el distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí. Desde allí, su líder, don Carlos Aispurúa, pone en práctica un interesante modelo de desarrollo sostenible basado en el uso de recursos hídricos y energía fotovoltaica para el desarrollo de la lechería, cría y ceba de ganado. Don Carlos Aispurúa es un productor que avanza con buenas prácticas en la reproducción, producción, alimentación, manejo y administración administración de sus fincas y gracias al sostenido respaldo de Banco Nacional de Panamá hace de esta sociedad una empresa agropecuaria modelo. El apoyo que Lima le ha dado al sector cebollero de este país. Todos los años la gente de la casa cerrando la interamericana porque nadie le compraba la cebolla. Y cuando salía Tenía cebolla de Holanda y no había quien la comprara y la perdiera. Hoy hemos duplicado las hectáreas de cebolla en esta provincia, en Natal y el Dio Grande. Y hemos logrado, eliminando la importación de Holanda, que hoy se hayan recuperado más de 400 cebolleros que cerraron en los gobiernos anteriores, que quebraron a los cebolleros trayendo cebolla de plata importada, subsidiada. Pidiendo instrucciones precisas del ministro y luego de una conversación con don Gerardo de la cooperativa hemos decidido extender el acopio o la recepción de cebolla la próxima semana con lo cual esperamos aliviar como saben se estableció un precio de 55 balboas el quintal a esos pequeños y medianos productores que valientemente han recuperado las hectáreas hoy gracias al apoyo de Cortizo, la dirección de Valderrama, podemos extender por una semana más, con lo cual hemos buscado un espacio para poder dar ese aliento a nuestros productores, sobre todo agrupados en la cooperativa y en las asociaciones, para que puedan seguir con entusiasmo sembrando cebolla en esta tierra privilegiada por Dios. Y sobre todo a los productores de cebolla de Natá, de Coclé, que este año ha entregado más de 40 mil quintales de cebolla. ¡Un aplauso para los productores de Natá! sector rural bueno mi gente seguimos con más de sector rural hoy desde la provincia de los santos en la gira que lideriza el ministro augusto valderrama y que por instrucciones del presidente cortizo se ha puesto en marcha el plan contra la sequía por la vida y la alimentación un gobierno en acción en donde se le da respuesta a pequeños productores afectados por la sequía que atraviesa el país, la cual está afectando principalmente el arco seco, que abarca desde la provincia de Veraguas, pasando por Herrera y Los Santos hasta Cocré, y parte de la costa de Panamá Oeste, una gira donde se desarrolló una reunión en la que participó el gobernador de la provincia de Los Santos y el presidente de la Asociación Nacional de Ganaderos, Capítulo de Los Santos, para explicar las acciones que se están llevando a cabo, además de la entrega de pacas, melaza, alimentos y suplementos, priorizando en las explotaciones que se dedican 
a la lechería grado C. Primero que todo, darle las gracias a Dios por estar aquí presente, eh, tener ese privilegio de estar en este, con, con ustedes, que son los verdaderos actores. Pero yo tengo que decirlo, que la semana pasada, ministro, hace alrededor de ocho días, tuvimos esa primera conversación en donde yo le exponía al ministro la situación que estábamos viviendo en la provincia de Los Santos, pues, eh, pues por, por no solamente el área esta del Arco Seco, sino el área de Tonosí, el área de todos los distritos en lo que es la provincia de Los Santos. Y a raíz de eso, pues hubo esa reacción donde inmediatamente se convocó a una reunión el día lunes en donde salieron algunas alternativas y yo voy a tomar parte de ese discurso que yo dije en ese día. Yo no solamente lo hablo como gobernador, yo soy productor, igual que ustedes, y yo he vivido en carne propia lo que estamos viviendo. Pero si quieres darles un mensaje muy claro, miren, aquí hay varios factores, varias variables que tenemos que ir tomando en cuenta. Desde los productores, gobierno nacional, personal técnico que tenemos nosotros, que son personal muy, muy técnico, muy bueno, muy profesionales, pero sí tenemos que destacar algo. A medida que las cosas cambian, nosotros tenemos que ir cambiando también. Yo no sé si ustedes todos saben o manejan lo mismo que manejo yo, pero mi abuelo me enseñó a mí que el día 3 de mayo se comenzaba a sembrar marañones en la pepa de marañones en la cerca y nos preparábamos hasta el, hasta el día de la cruz porque rezábamos a la cruz y venía el agua. Eso no es de todo cierto, compañeros. Tenemos que comenzar a prepararnos no solamente para abril, para el día que termina la feria, sino que tenemos que prepararnos también para mayo y para hasta el mes, cuidado que el mes de julio, junio también. Porque saben que el cambio climático está afectándonos, no a Panamá, esto es a nivel mundial. Y como productores tenemos que saber que tenemos que cambiar esa cultura, de que tenemos que prepararnos, de que tenemos que... que eh, hombre, el año pasado, como gobernador lo viví, ¿cuántas veces tuve que llevar comida, colchones, porque las inundaciones... ¿Ustedes se dieron cuenta de las inundaciones? ¿A dónde está esa agua que tuvimos el año pasado? Todo se fue al mar. Eh, en vida... Y el señor gobernador, tuvimos una reunión el domingo en la tarde, buscando la forma de ver de un paliativo para los productores hasta la fecha más pequeño. Y se buscó lo que era la parte lechera, de que tenía hasta de un garrafón o dos garrafones hacia abajo. Y bueno, eso fue lo que se habló. Para que no se vaya a decir que fue el Mida o que fue Anagán o que fue eh, la gobernación, fue en conjunto. Y bueno, entonces eh, le estamos pidiendo al señor ministro, bueno, eh, la, la ayuda para que los productores tengan ese, ese beneficio. Entonces yo pensando que, que también necesitamos buscar la forma de represas, ¿eh? porque tenemos eh, ríos que si se busca para hacer la represa por lo menos el río Perales y el río Guararé, el río Perales creo que tiene ya un avance de algo de, de, de plano ya ¿Tú que, tú? Sí. y bueno, para no estar en esto eh, todos los años en la misma cosa, buscando la forma pues de, de que el señor ministro que tiene al alcance de ver qué se puede hacer por los productores santeños y nada más no es santeño, sí, aquí, esto es del país entero me parece que han llegado a tiempo, porque esto por aquí está desastroso, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Muchas gracias por el, el apoyo que me dieron y lo que me van a regalar. Me prometieron algo bueno, así que vamos a ver si viene. Bueno, esto está muy bueno, muy bueno. esto es una gran ayuda que, que está dando el gobierno también, porque estamos en una crítica muy dura, 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 porque no tenemos comida para el ganado. Esto, esto está muy serio, no llueve y esto está muy buena la, la, la ayuda que nos están dando y me siento muy agradecido, muchas gracias. Muy bien, como no, que mejor no se puede. Uh -huh. ¿En qué la... consiste la problemática suya? Ah, pues no tenemos animalitos que están en Mauricio, ya, con le falta comida y hay que buscar la manera de defenderlos y estamos en ese proceso. Muy agradecido por todo, que eso nos ha caído del cielo, un pantallazo. Regresamos con más de Sector Rural, gracias a... 
En un entorno de playas vírgenes y manglares opera ganadera Julica S.A. en el distrito de San Lorenzo, provincia de Chiriquí. Desde allí, su líder, don Carlos Aispurúa, pone en práctica un interesante modelo de desarrollo sostenible basado en el uso de recursos hídricos y energía fotovoltaica para el desarrollo de la lechería, cría y ceba de ganado. Don Carlos Aispurúa es un productor que avanza con buenas prácticas en la reproducción, producción, alimentación, manejo y administración de sus fincas. Y gracias al sostenido respaldo de Banco Nacional de Panamá, hace de esta sociedad una empresa agropecuaria modelo. Hoy vamos a firmar un contrato donde están los primeros mil cerdos que cada una de estas asociaciones nos va a entregar asociaciones de pequeños productores que con mucho esfuerzo nos van a entregar 200 mil libras de cerdo en canal, lo cual se traduce en 300 mil balboas para cada una en esta primera etapa. Hoy día nos echamos una vez más. Y digo una vez más porque cuando la cosa se puso tan complicada en la pandemia, el gobierno no nos cerró la puerta. El gobierno compró los cerdos y de ahí, de una forma improvisada, en Atlapa, se hizo un plan solidario que sacó adelante no solamente el rubro porcino, sino una gran cantidad de rubros que no había dónde vender ni cómo vender, ni mucho menos cobrar. Así que, una vez más, los productores a nivel nacional nos sentimos contentos de este gran apoyo. Hoy en día tenemos un tratado pues, que se firmó que no benefició a nuestro sector porcino, pero ahorita mismo tenemos aquí una válvula de salida. Pero a la vez el gobierno nacional también, a través del ministro, que le digo aquí públicamente, gracias al ministro. Esta es una primera entrega de la cooperativa Buena Fe Familiar, en donde tenemos importantes productores pequeños y medianos, sobre todo en la región de Azuero. Ese cerdo lo vamos a sacrificar, lo vamos a procesar, a congelar y posteriormente va a ser aprovechado a lo largo y ancho del país por aquellas familias que más lo necesitan. De parte de la cooperativa La Buena Fe Familiar le damos gracias por este, por este nuevo contrato. Créame que es un honor. Estoy nerviosa. Gracias. Esto es lo único que puedo decirle. Aplauso. sector rural. Entramos en la recta final del sector rural. Hoy participando de la gira que el ministro Valderrama desarrolló en la provincia de Los Santos. Gira que sirvió como marco de referencia para la entrega de apoyo a pequeños productores de leche grado C. Y que también se pudo realizar la visita a un productor beneficiario de los pozos profundos que está entregando el Ministerio de Desarrollo Agropecuario a productores que dentro de sus explotaciones escasean las fuentes hídricas y de esa manera se llegó hasta la comunidad de Purio de Pedací para ver el momento preciso donde el Departamento de Ingeniería del Mida encontraba el vital líquido en la finca del señor Zambrano. Eh, mi nombre es Alcibiades Zambrano. Eh, hoy tenemos la actividad de eh, un pozo eh, uh -huh. profundo. Eh, y este, esta finca se, se dedica 
al sí. cultivo de arroz y maíz. Eh, lo cual eh, es muy importante es que este gobierno nos apoye a los agricultores, a los ganaderos y se le da las gracias al ministro y al presidente por esta acción. Eh, muy contento, acá venimos a visitar hoy en esta gira con el ministro que ha sido muy productiva y pues de verdad eh, contento de estar acá pues viendo eh, eh, este pozo que como, tal como lo dice el compañero Ballestero, pues un pozo de mucha producción de agua y que puede ser muy beneficioso. Nos sentimos muy contentos de poder beneficiar a diferentes productores, no solamente acá al compañero, sino a todos los productores en la provincia. Gracias, ministro, por esa propuesta, por esa ayuda siempre. Así que Dios bendiga a Panamá, Dios bendiga a esta hermosa provincia y, a, y, y este aliciente a, a los productores para que sigan produciendo. Sí, eh, bueno, yo, yo sí eh, quisiera a nombre del señor presidente eh, brindarle nuestro apoyo y nuestro total trabajo a los productores de nuestro país, sobre todo a los pequeños y medianos productores que hacen un esfuerzo día a día para mantenerse competitivos, eh, poder existir y sobrevivir en este mundo de hoy que se hace cada día más difícil para la producción mundial, donde tenemos la crisis del, del COVID que nos afectó a todos, el incremento de los insumos agropecuarios, de los fertilizantes, el costo de la electricidad, de la mano de obra, etc. Y que ustedes, a pesar de todos esos problemas, gracias al esfuerzo, al trabajo, a la resiliencia de ustedes y al apoyo que el gobierno, cabezado por el presidente Cortizo, les puede brindar, han sobrevivido a todas estas circunstancias adversas y hoy son un ejemplo de resiliencia, de trabajo, de esfuerzo y de capacitación. Este pozo que hoy le entregamos a nombre del Gobierno Nacional, del señor Presidente, dentro de la política, desde antes de la campaña presidencial y durante su mandato, el primero de julio en Divisa, reiteró el apoyo al sector agropecuario. Y Mito, como le decimos todos con cariño, habló de la cosecha de agua, de preservar el agua, de trabajar en los sistemas sostenibles y eficientes de uso y manejo de agua y que ese era el fundamento y lo dijo hace cuatro años antes de toda esta crisis que estamos viviendo y alguna gente se rió y se burló y hoy el concepto de cosecha de agua de preservar el agua de la naturaleza la sostenibilidad es lo que manda hoy esta agua que brotó aquí que nos bañó un milagro como hizo Moisés en el desierto sacar agua sobre las piedras sobre las piedras de las piedras hoy le entregamos un pozo y le estamos dando instrucciones al director regional, a la directora nacional del de sistema de mantenimiento y acá en el caso especial de riegos y agua del ministerio para que no nos vayamos de aquí sin ese pozo funcionando con un sistema de solar, de paneles, porque no tenemos electricidad. Y de ahora en adelante tenemos que hacer el esfuerzo todos dentro del sector agropecuario para que pozo que se haga pozo que quede funcionando, el director del Banco de Seguro, del Banco de Desarrollo Precuario, ha establecido un programa para cosecha de agua y manejar todos estos proyectos al 1% de interés, con periodos de gracia y años de pago, para que productores como usted puedan salir con este uso, que su ganado pueda regar el pasto. Y si vamos a enfrentar el cambio climático, tenemos que hacerlo de verdad, sin demagogias, sin mentiras sin banderías políticas, el agro no tiene banderas políticas, el agro pertenece a todos los panameños. No podemos diferenciar políticamente a ningún productor, ese sería un error. El agro es la paz y la seguridad de este país. Así que vamos adelante, cuente con todo el apoyo, gobernador, para este programa que hemos llamado contra la sequía por la vida, vida y la alimentación, un gobierno en acción. Así que cuente con nosotros y vamos adelante.
sector rural, conociendo nuestro campo, acercándote al agro, gracias a... A los panameños nada nos detiene, somos un grupo de personas que nos levantamos diciéndonos ¡Sí se puede! Porque el futuro es hacia adelante. Nuestra fortaleza está en superar cada obstáculo que se interpone. Somos tan grande que estamos hasta en el rincón más recóndito de nuestra patria, utilizando nuestra energía para marcar una diferencia positiva. Somos el banco de todos los panameños. Somos el Banco Nacional de Panamá. Grande como tú.